Hi, welcome back students. This is Wingal Mr. Physics channel. 45 days challenges for 100% mark score in physics subject. We will talk about the 6th day challenge. In this 6th day challenge, the second lesson is very very important 5 mark questions. So, that is obtain the condition for bridge balance in V-stone bridge. இந்த குஸ்டின் ரும்பு 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 முக்கியமான குஸ்டின் நாம் எல்லார்க்குமே தெரியும் இந்த குஸ்டின்ல இந்த pictures அப்படின்றது ரும்பு ரும்பு முக்கியமானது பா இந்த picture நீங்கள் கரக்டான முறையில் என்ன செய்யனோ drop பண்ணி இருக்கணும் இந்த diagram அப்படின் பாக்கும் போது இந்த எடத்தல point P and point T இந்த ரெண்டி எடத்தை நம் என்ன ச i1 minus ig minus i3 equal to 0 சிதை எப்படிச் சொன்னும் சே இந்த point P அப்படின்று இந்த எடத்தில உள்ள வரக்குடிய கரண்ட அப்படின்றது i1 செரிங்களா towards the point junction P இந்த point P நோக்கு உள்ள கொருக்குடிய கரண்டு i1 இதிலருந்து வெளிய போக்குடியது என்னது ig and i3 சுதலா negative ig யோம் I3 எப்படி இருக்கு வெளியைப் போகுது சுவாது நால் negative புரிந்துங்களாம் சுவாதையைப் போல adjunction Dல பாருங்களே இந்த D இன்று பாய்ண்டில் உள்ள வரக்குடிய கரண்ட அப்படின்றது I2 செரிங்களா I2 சு இதில் இருந்து வெளியைப் போகுடிய கரண்ட I4 ஒன் மோர் கரண்ட உள்ள வருது தடிஸ்த கலானமிட்டர் கரண்ட IG சு இத expressல சொன்னும் அப்படி நாம் at point Tல அந்த junctionல இருக்கு குடியைப் பக்கரண்டனம் எப்படி பார்க்கிறோம் i2 plus ig minus i4 equal to 0 செரிங்களா பாம் இந்த ரெண்டுமே கிரிச்சாவு சொடைய current rule இருந்து சொல்லும் இப்போ voltage rule அப்படி நாம் பார்க்கும் புதி என்ன சொல்லும் இதில் voltage rule ஒரு loop எடுக்கும் இல்லைங்களா voltage rule நாளி பொதுவா loop rule சொல்லும் இந்த எடுத்தில் first APTA அப்படியின்று லூபுக்கு நாம் என்ன செய்யப் போரும் voltage rule பார்த்து அப்படியின்னாம் இந்த எடுத்தில் இருக்கு குடிய current into resistance இருது I1P செரிக்கலா அடுத்து இங்கிட்டு இருக்கு குடிய current into resistance இருது IGG கலானமிட்டுதாம் இதில் இருக்கு குடிய resistance இங்க பார்க்கும் போது I2R இந்த எடத்தல் இருக்குடிய potential அப்படின் பாக்கும் போது potential நான் என்ன பச்சுலும் V equal to IR இல்லைங்களா I இன்றுது காரண்டு R இன்று resistance V இன்றுது அது கக்கராசு இருக்குடிய potential சொல்லும் இல்லையா அது தானம் என்ன செய்யப் போரும் over மிஷ்சிலே நம்ம சொல்லும் அப்படி சொல்லும் போது இங்க I1P plus IGG minus I2R equal to 0 இது ஒரு equation அடுத்து full mesh CDA அப்படி ஜுலி அப்படி full meshுக்கு நம் பார்க்கும் போது இதில் I1P plus I3 இது வந்து எதை வைத்து சொல்லும் current ஓட direction வைத்து சொல்லும் current போக்குடிய directionல positive உம் current நம் போக்குடிய direction opposite directionல current ஓட direction இருக்கும் negative போடும் செரியில்லாம் so I3Q minus I4S minus I2R equal to 0 so இது இருந்து voltage rule செரியில்லா voltage rule So, இந்த வச்சு நாம் என்ன செய்வாம் when the IG equal to 0 கல்வானமிட்டிரு போகுடிய கரண்டு வந்து எப்ப 0 வாகுதோ அப்போ இந்த மிஷ்ய பிடி இருக்கும் balance தாகும் அப்படி balance தாகிரது வச்சு நாம் என்ன செய்கிறுப்போம் இந்த condition I1 equal to I3 I2 equal to I4 I1P equal to I2R நான் என்ன செய்கிறுப்போம் இந்த equationsல equation 1 and 2 3ல புல்லாம் என்ன செய்கிறுப்போம் சிப்பிலைப் பெனிருக்கும் இல்லையா சோ இத வச்சு நமலுக்கு final வரக்குடிய formula P by Q equal to R by S சோ ரும்ப easyான் ஒரு question தான் செரிங்களா இந்த question these stone சமன சுட்டில் சமன் செய்ம் நிலைக்கான நிபந்தனைப் பெருகாப்படின் Then, explain the determination of unknown resistance using meter bridge. See, in the meter bridge, we will see a practical example. This is one of the another form of V-stone bridge. This is another form of V-stone bridge. I 
ஆக்சுவலாக தமிழில் இந்த கொஸ்டினை மீட்டர் சமண சுற்றை பயன்படுத்தி தெரியாத மின்தடையை காண்பதை விளக்குக ஆக்சுவலாக இந்த பி கியூ அப்படின்ற ஜி ஒன் ஜி டூன் இருக்கு பார்த்தீங்களாப்பா இந்த கேப்பு இந்த ஜி ஒன் அண்டு ஜி டூன் இருந்த ரெண்டு கேப்லேயும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சுருப்போம் அந்த பின்றது ஒரு வேளை நோன் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம் அது அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு கேப்பில் இருக்கக்கூடியதை அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸாக வச்சு அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸுடைய வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களாப்பா இதை வித்தின் ஒன் மீட்டர் ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு ஒயர் சரிங்களா அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ஒயரில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை ஸ்மால் ஆர்னு எடுத்துக்கிடும் சரிங்களாப்பா இந்த ஜாக்கி கனெக்ட் பண்ணுற இந்த பாயிண்டிலிருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதை ஏஜே இந்த பாயிண்ட் ஜேலிருந்து இந்த பி வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதை ஜேபி சரிங்களாப்பா ஜேபி ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் ஏஜே அண்ட் ஜேபி இன்டர்னல் இந்த ஒயரில் இருக்கக்கூடிய இன்டர் ரெசிஸ்டன்ஸு ஆர் இதை வச்சு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்தான் இந்த கரெக்டாக நம்ம வீஸ்டோன் பிரிச்சோட அனதர் ஃபார்ம்னு சொன்னோம் இல்லையா இதே ஈக்குவேஷனில் இருந்தால் நம்ம என்ன செஞ்சுருந்துருப்போம் இதையும் பி பை கியூ ஈக்குவல் டு ஆர் பை எஸ் அப்படின்றத ஆர் இன்ட்டு ஏஜே டிவைடட் பை ஆர் இன்ட்டு ஜேபி சரிங்களா இதை எல் ஒன் பை எல் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா ஏஜேன்ற இந்த லென்த்து எல் ஒன்று தென் ஜேபி அப்படின்ற லென்த்து எல் டூ சரிங்களாப்பா இந்த ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது மேலே கீழே என்ன செஞ்சிடும் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த டேம் எல் ஒன் பை எல் டூ அப்படின்றத வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டே ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் பி பை கியூ சரிங்களா ஆர் பை எஸ்ன்றது நம்ம வி ஸ்டோன் பிரிட்ஜில் மட்டும் யூஸ் பண்ண ஃபோர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே நம்ம அந்த ஃபோர் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்குலாம் என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒரே ஒரு கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டிவிட்டியை வச்சு அதோடைய பேலன்ஸ் ஆகக்கூடிய லென்த்தை வச்சு நம்ம ரேஷியோ பார்க்க முடியும் புரிஞ்சுங்களாப்பா ஸோ இதில் இருந்து நம்ம அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் பி அப்படின்னா இந்த கியூ வாங்கிட்டு கொண்டு போகும்போது எல் ஒன் பை எல் டூ இன்ட்டு கியூ சரிங்களாப்பா ஸோ இதை வச்சு நம்ம அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ரெசிஸ்டிவிட்டியும் கண்டுபிடிக்கணும் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்றது இந்த ஒயருக்கான இந்த கண்டக்டருக்கான ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ரோ பி பை ஏ ஸ்கொயர்ட் வை எல் இந்த ஃபார்மில் எப்படி இருக்குது ஆக்சுவலாக ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி ரோ ஈக்குவல் டு ஆர் ஏ பை எல் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆர்ன்றது ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லையா இந்த ஆறுக்கு பதிலாக தான் நம்ம இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கோம் பின்ற ரெசிஸ்டன்ஸை போட்டிருக்கோம் ஏன்ற ஏரியாவுக்கு பதிலாக பை ஏ ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர்ட் அப்படின்றது இந்த இடத்துல பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல ஏரியா அதைத்தான் நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் எல்ன்றது லென்த்து சரிங்களாப்பா ஸோ இப்படி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் இந்த ஃபார்முலாவை படித்து எழுதிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸி தான் மீட்டர் பிரிச்சு ஆல்ரெடி ப்ராக்டிக்கலில் இருக்கிறதுனால நம்ம எப்படியும் படிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கணும் இருந்தாலும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பி ஸ்டோன் பிரிட்ஜு தான் சரிங்களா இந்த மீட்டர் பிரிட்ஜு அப்படின்றதுல டெரிவேஷனும் கம்மி தான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த கொஸ்டின் இன்னைக்கு படிச்சுக்கோங்க சரிங்களாப்பா தேர்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஸ்டேட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த கிரிச் ஆஃப்ஸ் ரூல் இட்ஸ் எ வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னைக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினில் வீ ஸ்டோன் பிரிச்சு பார்த்தோம் இல்லையா ஃபைவ் மார்க்குக்கு அதே அளவுக்கு த்ரீ மார்க்கில் இந்த கிரிச் ஆஃப்ஸ் ரூலும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை டூ மார்க்லேயும் இருக்குது சார் ஆல்ரெடி இங்கே த்ரீ மார்க்கில் நம்ம படிக்கிறதுனால டூ மார்க் படிக்கிறதுக்கு நான் இந்த கொஸ்டின் என்ன செய்யலை கொடுக்கல ஸ்டேட் கிரிச் ஆஃப்ஸ் ஃபஸ்ட் ரூல் ஸ்டேட் கிரிச் ஆஃப் செகண்ட் ரூல் அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனியாக அந்த கொஸ்டினை கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதை ஒரே கொஸ்டினாக கம்பைண்டாக நம்ம என்ன செய்கிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே ஸ்டேட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த கிரிச் ஆஃப்ஸ் ரூல் கிரிக் ஆஃப்ஸ் விதிகளை கூறி விளக்குக சரிங்களாப்பா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும் இந்த கொஸ்டினை ஒரு த்ரீ மார்க்கு ரெண்டு ரூல்ஸையும் சேர்த்து எழுதணும் சரிங்களாப்பா இதில் ஃபஸ்ட்டு ரூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட் ரூல் அப்படின்றத கரண்ட் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது இதை ஜங்ஷன் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கப்பா ஜங்ஷன் ரூல் இந்த ரூலை நம்ம படித்து எழுதியிருப்போம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தெரியணும் இட்ஸ் ஏ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இது எதோ உபே பண்ணும் கன்சர்வே
conservation of energy சரிங்களாப்பா சோ இந்த கொஸ்டினை நாம என்ன செய்யணும் ஒரு 1 pages க்கு வர்ற மாதிரி கவர் பண்ணி ரெண்டு ரூலே எழுதி இந்த கரண்ட் ரூலுக்கு மட்டும் சின்னதா ஒரு டயகிராமே நம்ம வரைஞ்சு என்ன செஞ்சிரலாம் தெளிவா அழகா एक्सप्लेन பண்ணி கேட்டிங் 3 மார்க்ஸ் ஃபுல்லா நம்ம என்ன செய்யணும் 3 மார்க் அப்படியே வாங்கிறணும் சோ இத 2 மார்க்ல கேட்டால என்ன செய்யணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபுல்ஃபில்டா எழுதி வரணும் சரிங்களாப்பா தென் 2 மார்க் क्वेश्चन 2 மார்க் क्वेश्चन அப்படிங்கறதுல டிஃபைன் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி சோ இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு நம்ம இங்க ஃபார்முலா பக்கம் சொன்னதுக்கு முன்னாடி பாத்தோம் பாத்தீங்களா இந்த ஃபார்முலா ρ R A by L so this R is the resistance ohm is the unit area is the meter squared kill length is the meter so the meter and meter squared cancel the resistivity of the unit is ohm meter so in the formula we in the unit we will give the statement of the unit define electrical resistivity that is the min thadai n vara eran chulang min thadai vera min thadai n vera then define temperature coefficients of resistance adavadhu weapon la min thadai n varayiru appdin ketirukkaranga idu eppadi nam paakanum indha question idoda definition appadina the ratio of increase in resistivity per degree rise in temperature to its resistivity at t not adavadhu so the temperature coefficients alpha equal to rho t minus rho not divided by rho not into d minus d not idhila rho t माइनस रोनाट अपने रे टीन रे टेम्परेचर लर रुकड़े रेसिस्टिविटी इस जीरो डिग्री सेल्सियस लर रुकड़े रेसिस्टिविटी अपो रोनाट अपने जीरो डिग्री सेल्सियस लर रुकड़े रेसिस्टिविटी नाम वाइस डी टेम्परेचर डिफरेंस डी माइनस डी नाट अतः डी नाट अपने रे इनिशियल टेम्परेचर डी अपने रे फाइनल टेम சரிங்களா சோ இத வச்சு நம்ம சிம்பிளா இந்த ஃபார்முலா एक्सप्लेन பண்ணி முடிச்சிட்டு இதோட யூனிட் அப்படிን பாக்கும்போது மேலே இங்க ஒரு ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கான யூனிட் ஓம் மீட்டர் ஓம் மீட்டர் கேன்சல் ஆயிரும் ஆனா பட் கீழ இருக்கு இந்த टेंपरेचर டிகிரி செல்சியஸ்ல சொல்லிருந்தோம்னா இதோட யூனிட் எப்படி சொல்லுவோம் பெர் டிகிரி செல்சியஸ் இதோட யூனிட் என்னது பெர் டிகிரி செல்சியஸ் பெர் டிகிரி செல்சியஸ் தான் இதோட யூனிட் then write your short notes on super conductors super conductors na enna meekadathu thiran endral enna meekadathu thiran endra patti or chinna kurippu varaiyan kuduthirukkaranga appadina inge kamal links ohms abindravar mercury mercury indra paadarasa irukku pathinga pa adu super conductor ah maathi irpar eppo super conductor ah maarichathu 4.2 kelvin temperature ku adha korekkum bodu adoda resistance enna va maarichu zero nu maarichu அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ வாச்சுனா அது முழுக்க முழுக்க ஒரு சூப்பர் கண்டக்டரா மாறி இருக்கு அதை எப்படி சொல்லலாம்னா வித்வுட் கிவிங் எனி பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் த கண்டக்டர் வில் பி ஃப்ளோ த சார்ஜஸ் அந்த கண்டக்டர்ல என்ன செய்யுது சார்ஜ் மூவ் ஆகுது அப்ப பொதுவா வெளியே இருந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கொடுத்தா தான் ஒரு கண்டக்டர்ல சார்ஜ் மூவ் ஆகும் இங்க சூப்பர் கண்டக்டர்ல என்ன நடக்கு 4.2 கெல்வின் டெம்பரேச்சர்லயே சார்ஜஸ் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது So, this is a very important question, superconductors. Then, what is the electric power and the electric energy? What is the electric power and the electric energy? This is the lower class. So, that's why we have an idea of the electric power and the electric energy. The rate of electrical potential energy. That's why we call it power. That's why power is equal to energy per time. Energy is equal to energy per time. We call it joule. टाइम पर सेकंड अब जूल पर सेकंड जो लोग आम अदिलना पावर का यूनिट है वाट अपने ना मेड तकलाम पा चलिए ला सर यदि बोला वन किलो वाट अवर अपने ना आम वन यूनिट इन रहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्द्र है वन यूनिट इन रहे इप्परी चलो ना वन किलो वाट अवर है एक्चुअला थाउसेंड वाट हवर से सेकंड से � 6 ஜூல் அப்படி சொல்லி எழுதலாம் அப்போ வாட் செகண்ட் அப்படினா அது ஜூலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதலாம் புரிஞ்சீங்களாப்பா சோ இப்டி நாம என்ன செய்ய முடியும் இந்த பவர்க்கான யூனிட்டை ஈஸியா சொல்ல முடியும் தென் தேர் இஸ் தி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் பவர் p vi இன் எலக்ட்ரிக் सर्किट இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் सर्किटல இருக்கிற பவரோட ஃபார்முலா p vi அப்படி நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களாப்பா இந்த பி ஈக்குவல் டு விஏ அப்படின்றத நம்ம எப்படி எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த ஈக்குவேஷனை எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் தான் இதை பி ஈக்குவல் டு விஏ அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையாப்பா பி ஈக்குவல் டு விஏ இதோட ஓம்ஸ்லாம் என்ன சொல்லியிருப்போம் விஈக்குவல் டு ஐஆர் 
இந்த ஐஆர்ன்றது இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் பண்ணி என்ன சொல்லலாம் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் சொல்லலாமா அல்லது ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர்ன்றதை சப்ஜெக்ட் பண்ணி இந்த பவர் எப்படி சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு வரும் பவர் ஸோ இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷனில் இந்த பவரை வந்து என்ன செய்ய முடியும் நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்ல முடியும் சரிங்களாப்பா இதை தான் இங்கே கேட்டிருக்கிறாங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அப்போ ஒரு மின் சுற்றில் திறனுக்கான சமன்பாடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பி ஈக்குவல் டு விஏ அப்படின்றத நம்ம என்ன செய்யலாம் இப்படி எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் எழுதலாம் அதே நேரத்தில் இங்கே நம்ம ஒரு டெஃபனிஷன் படிச்சிருப்போம் பவர் அப்படின்றதுக்கு த ரேட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி அப்படின்ற வார்த்தை படித்தோம் எனது எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி சரிங்களா அதுவும் எப்படி ரேட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி அப்படின்றது எப்படி சொல்லுவோம் டிஇ பை டிடி யூன்றது இந்த இடத்துல பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இதுதான் இந்த இடத்துல பவர் சரிங்களாப்பா ஸோ அப்போது இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினால் நம்ம என்னென்னு பார்த்துட்டு இருந்திருப்போம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்றத வி இன்ட்டு கியூ அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருந்துருப்போம் இல்லைங்களாப்பா வி இன்ட்டு கியூ அப்போது டிஇ பை டிடி அப்படின்றதுல வி இன்ட்டு டிக்யூ பை டிடி அப்போது இந்த டிக்யூ பை டிடின்றது என்ன சொல்லுவோம் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ்னு சொல்லுவோமா ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ்ன்றது ஐ அப்போ விஐ இந்த டெரிவேஷன் எப்படி வந்துச்சு பி ஈக்குவல் டு விஐன்றது எப்படி வந்துச்சு இந்த இடத்துல டிக்யூ பை டிடி அப்படின்றதுக்கு கரண்டை சப்ஜெக்ட் பண்ணதுனால சரிங்களா ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் தான் இப்படி நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த ஈக்குவேஷனை கொண்டு வர முடியும் சரிங்களாப்பா இது ஏ நேரங்களில் இப்போ நம்ம பாருங்கள் சிக்ஸ்த் டேஸ் சேலஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த செகண்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்த இந்த கொஸ்டின் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இன்றைக்கிட்டே சேலஞ்சஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஸ்டினையும் அப்படியே தரவாக படிங்க அதில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கொஸ்டின் அப்படியே வரும் சரிங்களா இன்றைக்கி நம்ம படித்த இந்த சிக்ஸ்த் டே சேலஞ்சில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஸ்டினுமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ப்பா இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸை நம்ம கண்டிப்பான முறையில் என்ன செய்ய முடியும் இன்றைக்கி படிக்கக்கூடிய மார்க்கில் ஃபுல் மார்க் நம்ம செக்யூர் பண்ண முடியும் ஸோ எல்லாத்தையும் தரவாக படித்து வச்சுக்கோங்க டெய்லி ஒவ்வொரு நாளும் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் பண்ணி டெய்லி நீங்கள் டூ ஹவர்ஸ் இதுக்குன்னு ஸ்பெண்ட் பண்ணி படித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வி வில் ஷுவர்லி கெட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மார்க் சரிங்களாப்பா தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் செவன்த் டே சேலஞ்சில் தேங்க்யூ